。大家好，我是美食多。气血是维持人体生命存在的物质基础，又是生命活动能量的体现。气血不足，轻者免疫力低下，重者危及生命。冬天气候比较寒冷，气血不足的人会感觉手脚冰凉、怕冷，身体更加不舒服。所以说到冬天进补，补气血很重要。随着年龄的增长，身体对于气血的消耗也会渐渐加快。不少中老年朋友都有气血不足的问题。那今天的这个视频，您一定要耐心的看完，一定会给您不少的收获。鸡蛋是好东西，大家都知道，营养丰富，价格便宜，又没什么忌口。如果吃法得当，还能用来帮助治病。鸡蛋做一种常见的食材，常常被人们用来烹饪各种美食。然而，你可能不知道。鸡蛋在中医理论中也有着特殊的地位。据说，将鸡蛋和特定的中草药一起煮，可以产生类似于阿胶的效果，被称作是穷的阿胶。而对于女性来说，每周食用两次，更能起到补气养血的作用。在中医理论中，鸡蛋具有滋补气血、调理腹胀的作用。鸡蛋味甘，性平。归脾胃肺经，它反优质蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质，在中医养生中有着重要的地位。而在传统的中草药中，也有一些与鸡蛋搭配使用的药材，可以起到不同的调理作用，使鸡蛋的滋补功效得以进一步发挥。鸡蛋将它清洗干净之后，打入碗中。用筷子把鸡蛋搅散一些，尽量多搅一会儿，把鸡蛋搅得细腻一些，这样吃起来口感会更好。鸡蛋搅散之后，先放在一旁备用。再准备一小把红枣，女孩子都是非常喜欢吃红枣的，因为红枣不但非常的甜，而且红枣的营养价值也特别的高。第一，吃红枣可以让面色红润。红枣当中其实有丰富的铁，对于月经贫血或者是产后失血的女孩子来说，有着重要的作用。红枣的药物作用其实是很多药物都比不了的。红枣里边含有大量的环磷酸腺苷，可以调节身体里的新陈代谢，让新细胞生成的快一些。多吃红枣也可以让身体内的脑细胞快速消失。增强骨髓的造血功能。第二，吃红枣可以润泽肌肤。红枣里边维生素 C 和 P 的含量特别的多，是苹果的七十五倍，所以多吃一些红枣，可以让皮肤更加有弹性，皮下组织更加的丰富。第三，多吃红枣不容易长皱纹。我们都知道红颜不老，其实只是一个传说。皱纹没有办法不长，但是可以稍微长得晚一点。红枣里的维生素 C 非常的强，拥有很强悍的抗氧化物质，可以防止黑色素在身体内沉积。第四，红枣可以安神。如果说从中医上讲，女性如果有躁郁不安、心神不宁的状态，那么可以用红枣进行合理搭配。这样可以把红枣安神的作用更好的发挥出来。红枣清洗干净之后，将它剪成小块，去煮枣核。山楂是人们喜欢的一种食物，具有开胃和消化的作用。山楂不仅可以泡水喝，还可以补充体内的各种营养素。许多女性会出现痛经，其中有些是血液型痛经，月经来临时。痛经会折磨人，如果你有腹痛或神经问题，可以喝一些山楂水，能够起到一定的缓解痛经的功效。多喝山楂水可以起到延缓衰老的作用，这是因为山楂泛类黄酮、胡萝卜素和其他物质，这些物质可以阻止自由基的生成，而自由基是衰老的主要原因之一。
，并具有增强人体免疫力的作用。每百克的山楂中，能够高达五十三毫克的维生素 C。即便是水果中，它不是含量最高的食物，但也算得上是很好的膳食来源了，要比普通水果高出不少。对清除体内的有害物质具有机，保护皮肤表层。促进胶原蛋白的合成都有积极的作用。说到进补，很多人都想到昂贵补品，或者大鱼大肉来贴标。其实有些老祖宗留下的好东西，也有着很好的滋补作用。就如同这米酒，是糯米蒸熟之后，加入酒曲发酵制作而成的，可别小看了它。米酒大部分都是用糯米酿造的，米酒中含有的酒精成分被身体吸收之后，能够促进血液循环，对精神萎靡有一定的调理作用。对身体虚弱的妇女和体质偏冷的妇女，都有很好的促进血液循环的效果。米酒中的酒精成分经过新陈代谢之后，会转化成乙醛。促进血循环，同时能提高体内的温度，具有驱风散寒的效果。米酒还富含氨基酸、维生素等多种营养物质，具有抗氧化、清除自由基、加速消化的功效，对体内毒素的排出有帮助，还能对肌肤产生保湿效果。现在先把山楂加入锅中，再加入清水。先把山楂煮上八分钟的时间，将山楂的营养煮出来。时间到了之后，现在把山楂捞出来。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说，只是举手之劳。对美食多来说，可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧。非常感谢大家的支持和鼓励。然后再把米酒和红枣倒入锅中，将红枣煮软，米酒的营养煮出来之后，再把鸡蛋液倒入锅中，将它搅拌一下，把鸡蛋液搅散。鸡蛋定型之后，就可以出锅美美的享用了。中老年人气血渐衰，基本都会有肝肾精血亏损的情况。每天早上吃一碗，能滋补肝肾。长期坚持，气血补上来了，精气神自然就好了。肝好，眼睛好，肾好，头发黑，甩掉老花眼，重新长出黑发。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！